നമസ്കാരം മെഡിറ്റേഴ്സ് ഓറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്ത കെ എം ട്രേഡിംഗ് ഫ്ലെക്സി കാർണവൽ യു കുഡ് വിൻ എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ലോൺസ് ജി എൽ എക്സ് ടു തൗസൻഡ് സി സി ഫ്ലെക്സി ലൈഫ് ഈസി സോളാർ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരിയാടനുമെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കോടതി ഉത്തരവ് ഉപ്പ് തിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്ന് കോടതി രാജി ആവശ്യം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ആര്യാടനും ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്വകാര്യ അപ്പീൽ നൽകും കോഴക്കുരുക്കിലായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിന്തുണച്ച ഹൈക്കമാൻഡും കെ പി സി സിയും കോടതി അനാവശ്യ തിടുക്കം കാട്ടിയെന്ന് സുധീരനും ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ നാടകവും പ്രതിഷേധ കൊടുങ്കാറ്റ് തട്ടാമുട്ട് ന്യായം പറയാതെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സോളാർ തട്ടിപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുണ്ടെന്ന് സരിതായ നായർ ക്ലോസൻ കൗണ്ടറിൽ മലയാളിൽ ശ്രീധരൻ നായർ തനിക്കൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടതിന് വീഡിയോ കമ്മീഷന് കൈമാറും ടീം സോളാറിനെ തകർത്തതിന് പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീക്കങ്ങൾ മുപ്പത് പേജുള്ള കത്തട്ടിമറിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടെന്ന് കമ്മീഷന് മുന്നിൽ സരിത ബാർഗോഴ കേസിൽ കെ ബാബുവിനെതിരായ വിജിലൻസ് കോടതി വിധിക്ക് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ അനാവശ്യ തിടുക്കം കാട്ടിയെന്ന വിമർശനം പത്ത് ദിവസത്തിനകം ദ്രുത പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശം രാജിവെക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് കെ ബാബു കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കോവൂർ ആത്മാഭിമാനമുള്ളവന് യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല സി പി എമ്മിന്റെ കെണിയിൽ വീണുവെന്ന് എ അസീസ് സോളാർ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സരിതായ സ്നാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പരിഗണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിനുമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാകണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഉപ്പ് തിന്നവർ വെള്ളം കുടിച്ചേ മതിയാകൂ അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ അസാധാരണ നടപടി വേണ്ടിവരുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അസാധാരണ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിനുമെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് സാധാരണക്കാരനായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയായാലും നീതി ഒരുപോലെ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി കേസിന്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കണം അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് പോലീസിന്റെ ചുമതലയാണ് ജഡ്ജ് എന്ന നിലയിൽ പോസ്റ്റ്മാന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കോടതി നിർവഹിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനകം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്കുള്ള നിർദ്ദേശം ഒന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ ഒന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പിന്നെ പിന്നെ ആര്യാട് മുഹമ്മദ് പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പി എം ആരായിരുന്ന ജിക്കു മോൻ ഡെന്നി ജോപ്പൻ പിന്നെ ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പി ആയിരുന്ന പി എ പിന്നെ ആര്യാട് മുഹമ്മദിന്റെ പി ആയ കേശവൻ മറ്റും എട്ട് പേരാണ് അതിൽ എതിർ കക്ഷികൾ മൊത്തം പേര് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അഡീഷണൽ ലീഗൽ അഡ്യൂസർ വാദങ്ങളെ കോടതി പലതവണ ഖണ്ഡിച്ചു തടസ്സവാദം ഉന്നയിക്കാൻ അഡീഷണൽ ലീഗൽ അഡ്യൂസർ പത്ത് ദിവസത്തെ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കോടതി ഇത് തള്ളി എങ്കിൽ ത്വരിതാന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല മന്ത്രി കെ ബാബുവിനെതിരായ അന്വേഷണ ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വൈദ്യുത മന്ത്രിക്കുമെതിരായ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ വിധി യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതാണ് സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത് റിപ്പോർട്ടർ തൃശൂർ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം വി എസ് സുനിൽ കുമാർ എം എൽ എ ടി സിദ്ദിക്ക് ഒപ്പം തന്നെ രാജു എബ്രഹാം വി വി രാജേഷ് എ സജീവൻ തുടങ്ങിയവരാണ് വിവിധ സ്റ്റുഡിയോകളിലുള്ളത് ആദ്യം ശ്രീ വി എസ് സുനിൽ കുമാർ എം എൽ എ സ്വകാര്യ അപ്പീൽ നൽകാനാണ് തീരുമാനം അതിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ സരിതായ നായർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മലയാളിൽ ശ്രീധരൻ നായർ തനിക്കൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് സരിത അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇത് കമ്മീഷന് കൈമാറുമെന്നാണ് ഇതുവരെ മലയാളിൽ ശ്രീധരൻ നായർക്കൊപ്പം സരിതയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ സരിതായ നായർ നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു കള്ളം കൂടി പൊളിയുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മലയാളി ശ്രീധരൻ നായരുടേതാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ടീം സോളാറിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ താൻ എടുത്തു ചാടിയത് എന്നും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ പങ്കാളികളാകണം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളവർക്കും ഇതിൽ വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉറപ്പ് നൽകിയത് എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ തെളിവാണ് സരിതായ നായർ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ വിഷയത്തി
ശ്രീധരൻ നായരോടൊപ്പം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ മുൻപാകെ ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന നിലയിലുള്ളൊരു മലക്കം മറിച്ചിൽ നടത്തി ഈ തെളിവ് കൂടി പുറത്തു വന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി ഇപ്പോഴേ ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എരിതിയിൽ നിന്നും വറുതട്ടിയിലേക്ക് വീണതുപോലെ അത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് വിജിലൻസ് കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഉത്തരവ് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ വിജിലൻസ് കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായി വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ത്രീ അനുസരിച്ച് കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഒന്ന് ക്യുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താം ഒന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ത്രീ അനുസരിച്ച് പോലീസിനോട് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടാം മൂന്നാമത്തെ സി ആർ പി സി ഇരുന്നൂറ് അനുസരിച്ച് കോടതിക്ക് സ്വയം കേസെടുക്കാം അങ്ങനെ പല രഘുചന്ദ്രബാലിന്റെ കേസിലും അതുപോലെ മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്പീക്കറായിരുന്ന വക്കം പുരുഷോത്തമനെതിരായിട്ടുള്ള കേസിലും വിജിലൻസ് കോടതി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി എന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ആ കേസെടുത്ത് ശരിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന നിരവധിയായ നിയമ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കെ ബാബുവിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള സംഭവമല്ല സമാനതകൾ ഒന്നും തന്നെ വി ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി എടുത്തിരിക്കുന്ന നിയമപരമായ തീരുമാനത്തിലില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാളെ സ്വകാര്യ അന്യായം അദ്ദേഹം ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വാദിക്കെതിരായി പ്രതിക്ക് വാദിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകേണ്ട വാദിയായിരിക്കുന്ന സർക്കാർ പ്രതിയായിരിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിന്റെയും കാര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കൗതുകത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നത് നാളെ കോടതിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ആര്യാടനും സ്വകാര്യ വക്കീൽമാരെ വെച്ച് വാദിക്കുമ്പോൾ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ആർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകാൻ പോകുന്നു വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ വക്കീൽമാർ വിജിലൻസ് വക്കീൽ ആർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകാൻ പോകുന്നു എന്ത് പറയാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് റൈറ്റ് ഞാൻ വി എസ് സുനിൽകുമാറിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ താനും മല്ലേൽ ശ്രീധരൻ നായരും ചെന്ന് കാണുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സരിത ഇതാദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് സരിതയോടൊപ്പം മല്ലേൽ ശ്രീധരൻ നായരെ കണ്ടില്ല എന്ന് നൂറുവട്ടം സി എം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തെളിവുകൾ ഞാൻ ഹാജരാക്കിയാൽ അദ്ദേഹം അതിനെന്ത് മറുപടി പറയും മലയിൽ ശ്രീധരൻ നായരും ഞാനും സി എമ്മുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ അത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം എടുത്തതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ കൂടെ വന്നൊരു സ്റ്റാഫ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഈ മെഗാ പവർ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ മീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് എടുത്ത ഒരു ഒരു ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് മൊബൈൽ ഫോട്ടോ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ഹാജരാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചാണ് അത് മലയൻ ശ്രീധരൻ നായർ പറയുന്നു സരിതാസ് നായരാണ് എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നും ധാരാളം സബ്സിഡി കിട്ടും നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ വന്നാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുമാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക എന്നും സാറിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചാണ് മലയൻ ശ്രീധരൻ നായരോട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയാം അപ്പൊ മലയൻ ശ്രീധരൻ നായർ സരിതയും ജോപ്പനും മലയൽ ശ്രീധരൻ നായരും മുഖ്യമന്ത്രിയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരേ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്റലിജൻസ് എ ഡി ജി പി ഹേമചന്ദ്രനും സോളാർ അന്വേഷണ കമ്മീഷനും മുമ്പാകെ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സരിതയും പറയുന്നു മലയൽ ശ്രീധരൻ നായർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഫോട്ടോ കൂടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് സരിത കൂടുതലായി പറയുകയാണ് അപ്പോ ആരൊക്കെ സരിതയും മലയൽ ശ്രീധരൻ നായരും മുഖ്യമന്ത്രി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഹാജരാക്കാൻ സരിത തയ്യാറാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും നിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വിഷ്വൽ നമുക്ക് വീഡിയോ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഓഫർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് വീഡിയോ തന്നെയുണ്ട് വീഡിയോ തന്നെയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് പുള്ളിക്ക് ഡിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നികേഷ് ഞാൻ ഈ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് സിദ്ദിഖ് ആദ്യം സരിതയെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തവണ കണ്ടിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു മലയാളി ശ്രീധരൻ
വിഷ്ണുനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തൻ്റെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിഷ്ണു ആ കത്ത് നിഷേധിച്ചല്ലോ കത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഹാജരാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിനായി മടി ആരെയായി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരെയായി ഇവർ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നത് കത്തുണ്ടെങ്കിൽ കത്ത് ഹാജരാക്കട്ടെ ആർക്ക പേടി എന്തിനാ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീധരൻ നായർ ഒറ്റക്കാണ് തന്നെ വന്ന് കണ്ടത് എന്നും ആ സമയത്ത് സരിത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സോളാർ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ പറഞ്ഞത് സരിത പറയുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സ്റ്റില്ല വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അത് ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയും മുഖ്യമന്ത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ തട്ടിപ്പ് പറയുകയായിരുന്നു കള്ളം പറയുകയായിരുന്നു എന്ന് നികേഷേ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരിയായിട്ടുള്ള പെണ്ണ് പറയുന്ന സ്ത്രീ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ഇങ്ങേറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉന്നതരായ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച തന്നെ അപഹാസ്യമില്ല കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന് ആരോപിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തടിതപ്പാൻ നോക്കല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ സോളാർ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ പറഞ്ഞത് സരിത എസ് നായർ തന്റെ ഓഫീസിൽ മലയാളിൽ ശ്രീധരൻ നായർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് കൃത്യമായി ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആദ്യം മലയാളിൽ ശ്രീധരൻ നായർ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രഷർ ഓണേഴ്സിന്റെ മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ വന്നു എനിക്ക് നിവേദനം തന്നിട്ട് പോയി മലയാളി ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് വന്നവരോട് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോഴാണ് സരിത പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഞാൻ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കുക അവിടെ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പോകുന്നില്ല ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഹാജരാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി കള്ളം പറയുകയായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീ ടി സിദ്ദിക്ക് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുമോ ഒന്ന് പിതൃതുല്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരാഴ്ചക്കിടയിൽ ഇത്രയധികം മോശക്കാരനായ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സരിതക്ക് മാറിയെങ്കിൽ സരിത ഇതും ഇതിനപ്പുറവും പറയും ഇല്ല അതും ആണല്ലോ നിങ്ങൾ തള്ളി പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ തള്ളി പറയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും തള്ളി പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് സിദ്ദിഖ് സമ്മതിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൃശ്യമില്ല വിഷ്ണുനാഥിനെ പറഞ്ഞ കത്തൂല്യ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സരിതയെ കള്ളിയാക്കാം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സരിതയാണ് കള്ളി എന്ന് പറയാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് കള്ളൻ എന്ന് താങ്കൾ പറയുമോ ഞാൻ ഉമ്മൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം സരിത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സരിതയുടെ കയ്യിലും ഇല്ല സരിതന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നില്ല പച്ച കള്ളം പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി കള്ളം പറയുന്നു എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ല ഇവര് ഏറ്റവും വിശ്വാസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല മുഖ്യമന്ത്രി കത്ത് ഹാജരാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതിന് മാത്രം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറയുന്നത് ഏത് കത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിന്റെ കത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേര് പരാമർശിച്ച കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ലെറ്റർ പേഡ് വ്യാജായി ഉണ്ടാക്കിയ കക്ഷികളാവര് നിരവധി ആളുകളെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കക്ഷികളാണ് അങ്ങനെ ഒരു കത്തും സരിത പറയുന്നു ഏർപ്പാടായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളി ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അംഗീകാരമുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഞാൻ പണം നിക്ഷേപിക്കൂ എന്ന് പറയുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച ആ തരത്തിൽ സരിത അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മലയാളി ശ്രീധരൻ ശ്രീധരൻ നായർ മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സരിത കൂടി പറയുന്നു അതിനിടയിൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ ഹാജരായ എ ഡി ജി പി ഹേമചന്ദ്രൻ പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരും ഒരേ ടവറിന് കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സരിത പറയുകയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ സിദ്ദിഖ് എന്തു പറയും എന്ന ചോദ്യത്തിന് സിദ്ദിഖ് മറുപടി നൽകുന്നില്ല പക്ഷേ ശ്രീ വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം ഇവിടെ 
രേഖാപരമായ ഒരു തെളിവ് ഡിജിറ്റൽ തെളിവിനെ കുറിച്ചാണ് സരിത പറയുന്നത് രേഖാപരമായ ഒരു തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മലയാളി ശ്രീധരൻ നായർ വന്നപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മലയാളി ശ്രീധരൻ നായർക്ക് ഓഫർ നൽകുന്നത് തന്നെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് സരിത പറയുന്നത് ആ ദൃശ്യം വരാതെ നമുക്ക് സിദ്ദിഖിനെ വെല്ലുവിളിക്കാനാകില്ല പക്ഷെ സിദ്ദിഖ് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് ഉണ്ടാകില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാമെന്നാണ് അല്ല സിദ്ദിഖ് ഇപ്പോൾ രാത്രി ഒമ്പത് ഇരുപതാണ് സിദ്ദിഖ് പറയും അല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയുകയാണെന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് ഇരുപതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിദ്ദിഖ് പറയും രാവിലെ ഒമ്പത് ഇരുപതാണെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഡി സിദ്ദിഖ് അത്രമാത്രം അടുപ്പാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയല്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ത് പറയുന്നുവോ അതിനപ്പുറത്ത് പറയുന്ന ആളല്ല സിദ്ദിഖ് അത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായ അടുപ്പോ സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് സിദ്ദിഖ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സിദ്ദിഖ് ഒരു കാര്യം പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയ ഡിസ്കാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് പോലെ സരിത അങ്ങനെ ഒരു ദൃശ്യം കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം മല്ലേലി ശ്രീധരൻ നായുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയ ആളാണ് സിദ്ദി പിന്നെ നികേഷ് അന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ മല്ലേലി ശ്രീധരൻ നായർ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ സരിതയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞെട്ടലോട് കൂടിയിട്ടാണ് അന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടത് പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്ക് ഞെട്ടലുണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സരിത പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞെട്ടലില്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യമാണ് എന്ന് പിന്നെ ആ ദൃശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് പിന്നെ ആ ദൃശ്യം എന്തായാലും സരിത കൊണ്ടുവരട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ വിഷ്ണുവിന്റെ കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സിദ്ദിഖ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് എട്ട് മണി മുതൽ എട്ട് അമ്പത് വരെ മലയാള മനോരമ ചാനലിൽ വിഷ്ണുവിനോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഞാൻ സരിതയ്ക്കും സരിതയുടെ കമ്പനിക്കും ഞാനൊരു കത്ത് കൊടുത്തു എന്താണെന്നറിയാമോ പി സി വിഷ്ണുനാഥിന്റെ എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ടീം സോളാർ കമ്പനിക്ക് പണം അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കലക്ടർക്ക് കത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് അദ്ദേഹം മലയാള മനോരമ ചാനലിൽ വെച്ച് പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചു ഞാൻ സിദ്ദിഖിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിയമപരമായി ഒരു എം എൽ എക്കും ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി പണം കൊടുക്കാൻ എം എൽ എ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെയോ സിദ്ദിഖിന്റെ വീട്ടിലെ ഫണ്ടല്ല ഫണ്ടല്ല സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ നിയമപരമായിട്ട് ഒരു അവകാശമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് സരിത ഈ തട്ടിപ്പിലെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോജക്ടുകളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് ആ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മല്ലേലി ശ്രീധരൻ നായരുടെ അടുത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഈ വിഷ്ണുനാഥിന്റെ കത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ സരിത എത്ര ആളുകൾ തട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സരിത പറയുന്ന ഈ കത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് സരിത പറയും കണ്ടോ നോക്കിയോ വിഷ്ണുനാഥിനെ പോലെയുള്ള എം എൽ എ മാർ എം എൽ എ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള കമ്പനിയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത നിങ്ങളിപ്പോ സരിതയെ പറ്റി വലിയ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണ് ഒരു ആണും പെണ്ണും കൂടി നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്ന് ഞങ്ങളൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഉണ്ട് ആ കമ്പനിക്ക് പണം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ മുകളിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഒരു എം എൽ എ പത്ത് കൊല്ലമായി എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അതും ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ യാതൊരു അറിവും ശുപാർശയും ഇല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ടീം സോളാർ കമ്പനിക്ക് കത്ത് കൊടുക്കുമോ മറുപടി മാത്രമല്ല ഇന്ന് സരിത സോളാർ അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ മുമ്പാകെ മൊഴി നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വിഷ്ണുനാഥന് സരിതയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സരിതയെ പോലെയുള്ള സരിത പറയുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ വേദവേക്യം പോലെയുള്ള ഒരാളോട് കത്ത് ചോദിച്ച കൊടുക്കോ കൊടുക്കൂല സിദ്ദിഖ് പറയട്ടെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വിഷ്ണുനാഥിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് പ്രോജക്ടിന് പണം കൊടുക്കാൻ ഒരു എം എൽ എയും പറയില്ല അത്രമാത്രം വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് വിഷ്ണു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിയാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് വിഷ്ണു കത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്
ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരോ പരാമർശങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയുന്നത് എന്നാണ് വിഷ്ണു പറയുന്നത് ഇതിൽ ആര് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആ കത്ത് സരിത ഹാജരാക്കട്ടെ ആ കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരുണ്ടെന്നാണല്ലോ സരിത പറഞ്ഞത് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ആ ലെറ്ററിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരില്ല സരിത പറഞ്ഞല്ല പേരുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സരിത പറയുന്നത് പേര് ഡിജിറ്റൽ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ പേരുണ്ട് എന്നല്ലേ പേരുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കട്ടെ എന്തിനാ ഈ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആരാ ഈ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പൊ സരിത വലിയ വേദവ്യാഖ്യ ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബിജു രമേശ് കൊലപാതക ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ അൻപത്തെട്ട് കേസിലെ പ്രതിയായ സരിത നായർ മാന്യതയോട് കൂടി രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് പരാജയപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇത്യാദി ആളുകളെ കൂട്ടുപിടിച്ച അതൊക്കെ അതൊക്കെ നടത്തിക്കോ അല്ല സിദ്ധിക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്ത് ഇതാരുടെയെങ്കിലും വേദവാക്യാണോ നിങ്ങൾ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരിയെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ തട്ടിപ്പുകാരെ തിരിഞ്ഞു കൊത്തുമ്പോ അത് പറഞ്ഞുകൂടാ സുനിലിനും രാജു എബ്രാഹിമിനും വി വി രാജേഷിനും എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നവർ നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്താൻ പറ്റൂ ആരാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ വേദവാക്യമായി ഇത്രയും കാലം കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സി ഡി കഥ പറഞ്ഞു നടന്ന ആരാ ഞങ്ങളാണോ ആരാ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ സോളാർ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ലെറ്റർ ആയിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ സോളാർ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന് ഇവരുടെ കൂടെ സ്വത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളാണോ എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞോ ശൂന്യമായിട്ട് ഞാൻ സോളാർ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് സരിത പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മന് കമ്പനിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിന്യൂവൽ എനർജി പോളിസി വൈകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവർ പറയാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാം നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ ധൃതിപ്പെടാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു ദയവായി തുടരുക ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ വിഷയം നിൽക്കൂ ശ്രീ ശ്രീ സിദ്ധിക്ക് താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും ആര്യാടനും എതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഒരാൾ ഒരു ഹർജി കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന നിമിഷം അവിടെ ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഭരിക്കാൻ കഴിയുമോ കെ ബാബു പറഞ്ഞതാണ് വാസ്തവം ടി വി കാണുന്ന ആർക്കും ഇവിടെ ഭരണസ്തംഭനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒരിക്കലുമല്ല കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഗ്രാവിറ്റിയാണ് കോടതി പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് സ്വാഭാവികമായും ഈ കേസിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്രകാരം അവർ കേസെടുക്കാനായി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് അതല്ലാതെ ഇന്നിപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ കെ ബാബുവിൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ ഹർജിക്കാരനെ കേൾക്കാതെ വിധി പ്രസ്താവിച്ച ഹൈക്കോടതി നടപടി പോലെ അല്ലല്ലോ തൃശ്ശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു വിധി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു വിധി ഇത് എത്രയോ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നികേഷെ ഇതിപ്പോ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ഇത് എത്രയോ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ വിജിലൻസ് പോലീസിനെ വെറുതെ വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം ആ അധികാരത്തിൽ നിന്നും ഈ ആരോപണ വിധേയമായിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാർ മാറി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പോലീസ് ഈ കേസ് നേരത്തെ തന്നെ എടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനു പകരം ഞങ്ങൾ അന്ന് അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അതാ മുഖ്യമന്ത്രി മാറി നിൽക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊണ്ട് ഈ കേസ് ഒരു കേസ് എടുക്കാൻ പര്യാപ്തമായ തെളിവായി താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് 
തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി എന്തായാലും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ഒരു ജോസഫിൻ്റെ ഹർജി കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും ഉപ്പ് നിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആയാലും ഒരേ തുല്യനീതിയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുകയാണ് അതാണ് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ ബാബുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ച് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഒരു ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറിയോ നടത്തി അതിൻ്റെ ഫലത്തിനനുസരിച്ച് നടത്തിയാൽ മതി അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലളിതകുമാരി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യു പി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയും പറയുന്നത് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാതെ ഇത്തരം കാര്യം ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് ആ ആരോപണങ്ങളുടെ പുറത്ത് മാത്രം ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഒരു ക്യുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ അപ്പുറത്ത് ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും മുകളിൽ ഡെമോക്രസിൻ്റെ വാളായി അത് തുടരും ശ്രീ ടി സിദ്ദിഖ് അക്കാര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ വാദം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും വി വി രാജേഷിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രാജു എബ്രാഹാമിലേക്കോ പോയിക്കൊള്ളാം ഒന്ന് തൃശ്ശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ വിധി അസാധാരണ വിധി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ അസാധാരണ വിധി പറയുന്നതെന്നൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരും മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയും വിമർശകർ പറയും പക്ഷേ ജുഡീഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിയ വിധിയാണ് ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധി എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെതിരായി ഒരു വിധി പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിർബന്ധമായും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം അത് പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് ആവാം അത് ക്യൂ വി റിപ്പോർട്ട് ആവാം എനിവേ ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം അത് ലളിതകുമാരി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യു പിയിലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് രണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിക്ക് ഈ കേസ് പരിശോധിക്കാനുള്ള ജൂറി ശിക്ഷ ഉണ്ടോ ചിലപ്പം പറയും ഏത് കേസും പരിഗണിക്കുക അങ്ങനെയല്ലോ ഈ ഡേ പ്ലേസ് ഓഫ് ഓക്കറൻസ് എവിടെയാ ഒന്ന് ഡൽഹി രണ്ട് തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം കോടതിയിൽ പോകണ്ടേ തൃശൂർ ബിജിനസ് കോടതിയുടെ ജൂറി ശിക്ഷൻ എവിടെയാ മലപ്പുറം പാലക്കാട് തൃശൂർ എറണാകുളം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോടതി കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ജൂറി ശിക്ഷൻ അനുസരിച്ച എവിടെയും പോയി എന്തും ചെയ്യാനുള്ളതല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വിധി പറയുന്ന ജഡ്ജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പോലെയാണ് ചെയ്തത് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കടലാസ് കിട്ടി ഞാൻ അത് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തു കത്ത് വരും കത്തങ്ങ് കൊടുക്കും അതാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പോസ്റ്റ്മാന്റെ പണിയല്ല ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറുടെ പണി അത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ പരിഭാവനത കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ് ആണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് പോസ്റ്റ്മാന്റെ ജോലിയല്ല ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറുടെ പണി പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉപ്പ് തിന്ന വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ ഉപ്പ് തിന്നു എന്ന് ഇദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ വല്ല ജുഡി വല്ല റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ടോ വല്ല പരിശോധനയും നടത്തിയോ ഈ പരാതിയുടെ കൂടെ വല്ല തെളിവും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ചോദ്യത പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ സരിത നായരെ ക്രോസ് വിസ്താരം നടത്തിയിട്ടില്ല അവര് കോടതിയുടെ പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു അഭിമുഖം നടത്തിയതിന്റെ രേഖ വെച്ച് ഒരു കടലാസ് കൊടുത്താൽ നാളെ ആരഭിമുഖം കൊടുത്താലും കേസെടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ ഇതിന് നിയമത്തിന് പിന്മല എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒന്ന് ലളിതകുമാരി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യു പി നിക്കോ ശ്രീ വി വി രാജേഷ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയെ ശവപ്പട്ടിയിലാക്കി കൊണ്ടു നടന്നത് തൃശൂർ നഗരത്തിലൂടെ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയായാലും കേരള ഹൈക്കോടതി ആയാലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു ജഡ്ജ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ശ്രീ കെ ബാബുവിനെതിരെ വന്ന ബാബുവിന് അനുകൂലമായി വന്ന വിധി അതിനെ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ സിദ്ദിഖ് എന്ന് മറുപടി പറയണം സിദ്ദിഖിയുടെ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം ടെക്നിക്കാലിറ്റീസാ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിദ്ദിഖ് ജൂറി സ്റ്റേഷൻ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവാ ഇവിടെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടപടിയെ വിമർശിക്കാനും കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിയെ അംഗീകരിക്കാനും
അക്കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സിദ്ധിക്ക് സിദ്ധിക് നിങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ആ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടി വരും ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഹൈക്കോടതി സിസ്റ്റത്തെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം മുതൽ തന്നെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതായത് പിന്നെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ തൃശൂരിന്റെ വിജിലൻസ് കോടതിക്ക് പാം ഓയിൽ കേസിന്റെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സിദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞ വാദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമാണ് ഒരു സിദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരൂ സുനിൽ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ അല്ല വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ത്രീ അനുസരിച്ചാണ് ഒരു കോടതി വിജിലൻസ് കോടതിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ത്രീ അനുസരിച്ച് പോലീസിനോട് എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ വേണ്ടി പറയാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സരിത എസ് നായർ കമ്മീഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മീഷന്റെ മുൻപാകെ ഓത്ത് ആക്ട് അനുസരിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊഴിയുടെ പകർപ്പടക്കം അവിടെ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ അത് കോടതിക്കുള്ള ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് വകുപ്പ് പ്രകാരം കോടതിയുടെ അവകാശവും അധികാരവുമാണ് എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ രഘുചന്ദ്രബാലിന്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോടതി ഈ പിന്നെ മുൻ സ്പീക്കറായിരിക്കുന്ന വക്കം പുരുഷോത്തമന്റെ കേസിലും സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ വിധികളെ ഇതുപോലെയുള്ള വിധിയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ബഹുമാന സിദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ബാബുവിന്റെ പൂർത്തിയാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുകയും രണ്ടു മാസത്തെ സ്റ്റേ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഷി സിദ്ധിക്ക് എനിക്ക് അത്ര അറിയാം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി സുനിൽ പറയുന്നത് പോലെ വൺ സിക്സ്റ്റി അല്ല നിക്കു ഞാൻ സമയം തരാം വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അനുസരിച്ച് എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ കഴിയും എന്ന സുനിലിന്റെ വാദമാണ് ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുമോ ഒന്ന് ഈ കോടതി വിധി ഒരു നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കില്ല എന്ന് ഇന്ന് ബാബുവിന്റെ കോടതി വിധി വന്നപ്പം വളരെ കൃത്യമായി കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ മുമ്പിൽ വരെ ജുഡീഷ്യൽ ഹെറാർക്കി കിടക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതി ഈ വാസൻ ജഡ്ജിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ വിധിയെ അപ്ഹെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോടതിക്ക് സാധിക്കില്ല ഒരു കോടതിക്ക് സാധിക്കില്ല ഇവിടെ സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞതിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റെന്താണെന്ന് അറിയോ സുനിൽ അത് തിരുത്തണം സുനിലെ ഈ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ പിന്നെ ജോസഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരാതി സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി വെച്ചിട്ടല്ല ഒന്ന് രണ്ട് സരിത കൊടുത്ത മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ സരിത പുറത്ത് പത്രപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു സാധനമില്ലാതെടിസ്ഥാനത്തിലാ അത് എവിഡൻസ് ഞാനിവിടെ കാര്യമാണ് രാജേഷെ ഞാൻ സുനിലിനെതിരെയും ഒരു ഫോൺ വിളിക്കുന്ന കേട്ടു മാറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ പറയട്ടെ രാജേഷ് അതുപോലെ തന്നെ സുനിൽ അപ്പം മാറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടവന്റെ പേരിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സുനിലെ സിദ്ധിക്ക് പറയാം സുനിലെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ അല്ല ഒന്നുകിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയില്ല സിദ്ധിക്കാണ് പറയുന്നത് സിദ്ധിക്ക് പറയുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രേ അറിയാനുള്ളൂ ശരിയാണ് ശ്രീ സിദ്ധിക്ക് നാളെ കോടതിയിൽ നടക്കേണ്ട വാദങ്ങളാണ് സിദ്ധിക്കും സുനിലും രാജേഷും മാറി മാറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ലാ കാര്യത്തിൽ സുനിൽ പറയുന്നത് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാളെ വിജിലൻസ് എന്ത് നിലപാടെടുക്കും സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ എന്ത് നിലപാടെടുക്കും കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും ആര്യാടന്റെയും സ്വകാര്യ ഹർജിയാണല്ലോ നാളെ ഹൈക്കോടതിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അത് കൗതുകത്തോടു കൂടി നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് സുനിൽ പറയുന്നത് അതെല്ലാവരും കൗതുകത്തോടു കൂടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി പ്രതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരുടെ സ്വകാര്യ ഹർജി വരുമ്പോൾ സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ
ഏത് കോടതിയാണ് തൃശ്ശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം അതിനെ ശവമഞ്ചത്തിലാക്കി പുഴയിലേക്ക് ഒഴുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഏത് കോടതി പറഞ്ഞാലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിയാവുക ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ ധാർമ്മികത എന്ന വിഷയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ഒന്ന് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതിയിൽ ഇവർ വ്യവഹാരം നടത്തിയാൽ ഒരു കോടതിയിലും അത് നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു കോടതിയും അത് പറയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയെ നമ്മൾ കോടതിയായി കാണേണ്ടതുണ്ട് മേൽക്കോടതികളിൽ ഇനി ആ വിഷയം ചെല്ലുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വരെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരുമോ അതോ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാം എന്ന് സിദ്ദിഖിന് ഇപ്പോ പറയാൻ കഴിയുമോ ഒന്ന് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി നടത്തിയിട്ടുള്ള വിധിന്യായങ്ങൾ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ തെളിവാണ് ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദിന്റെ ഇന്നത്തെ വിധി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ആര്യാടിനുമെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഇടണം എന്നുള്ളത് കോടതിയുടെ നാലയലത്ത് പോലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോ മുൻകൂട്ട് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ജുഡീഷ്യറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച തന്നെ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് തുടരുന്നത് ശ്രീ രാജു എബ്രാം ഇവിടെ സിദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞ പ്രസക്തമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അത് ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ളത് നിയമം വേണ്ട യുക്തിയല്ലേ രണ്ടാമത്തെ അത് ജഡ്ജി പറയുന്നു ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസാണ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയൊരു നിലപാട് നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ആരോപണ വ്യവസായം ഫലഭൂയിഷ്ടമായി നടക്കുന്ന പ്രദേശമാണിത് അവിടെ ഒരാൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ തന്നെ തുടരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ കേരളത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ഭരണം നടക്കാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനും സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും അല്ല ഇവിടെ ശിവരാജൻ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള മൊഴികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള മൊഴികളോട് തുല്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിലെ കമ്മീഷൻ ഓഫ് എൻക്വയറീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള ഈ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കോടതിക്ക് തുല്യമാണ് അപ്പൊ കോടതിക്ക് തുല്യമായ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മൊഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അത് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു 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 കർത്തവ്യമാണ് അത് മാത്രമേ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതേസമയം ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് കോടതി വിധി അവർക്ക് എതിരായി വന്നാലും അവരതിനെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് കോടതിയെ ശവപ്പട്ടിയിലാക്കി ഇവിടെ തെരുവ് തെരുവീതികളിലൂടി കൊണ്ടു നടന്നത് അത് നേരത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായി ഒരു വിധി വന്നപ്പോൾ മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് തന്നെ പരസ്യമായി അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാം ഓയിൽ കേസിനകത്ത് ആ ജഡ്ജിയെ കല്ലെറിഞ്ഞോടിച്ച അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിരവധി ഇവർക്കെതിരെ ഏത് കോടതി നിന്ന് പരാമർശങ്ങളോ ഉത്തരവുകളോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഞങ്ങളെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാ കോടതികൾക്കെതിരായിട്ടും പരസ്യമായി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അസഹിഷ്ണുതയുടെ വ്യക്താക്കളായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിദ്ദിഖിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം പൊതുപ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുപ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം നോക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു സംശയവുമില്ല അതിനെപ്പറ്റി പ്രാഥമികമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഒരു കോടതിയുടെ മുമ്പിലാണ് ഇവിടെ വിഷയങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ ഓഫ് എൻക്വയറീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കോടതിക്ക് തുല്യമായ പദവിയിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് മുമ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് എന്താ തെറ്റ് ഒരു തെറ്റുമില്ല അത് എല്ലാ പൊതുപ്രവർത്തകരും പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീ ബി എസ് സുനിൽകുമാർ താങ്കൾ അത് കാണുന്നില്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള മലയാളികൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ
അത് ശരിയാണ് നമ്മൾ കെ ഉമ്മൻചാണ്ടി വളരെ പരിണത പ്രത്യനായ നേതാവാണ് വളരെ സീനിയർ കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ആളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ തൃശ്ശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കേസ് വരുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ അഴിമതി വിഷയമാണ് ഇത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല കോടതിയിലും ഇത് പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ബാബുവിന്റെ കേസും ഇതും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സിദ്ധിക്ക് ശ്രമിച്ചു അതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കാതലായിട്ട് കാതലായ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി തന്നെയാണ് കെ ബാബുവിനെതിരെ കുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ കോടതി തന്നെ വീണ്ടും ആ കുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ കാത്തിരിക്കാതെ എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റൊരു ഒരു എറർ കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിക്ക് മുൻപാകെ സമാനമായിട്ടുള്ള കേസിന്റെ ഒരു വിധി പറയാനിരിക്കെ സാധാരണ വില അപ്പർ കോടതിയിൽ വിധി പറയാനിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ലോവർ കോടതി വിധി പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊരു എറർ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അത് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തന്നെ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധൃതി അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കല്ല അത് സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് കുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനെ സ്റ്റേ ചെയ്തുവെങ്കിലും എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കപ്പെടാൻ പിന്നിടുന്ന തീരുമാനം റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ അതല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ത്രീ എന്ന വകുപ്പ് വെറുതെ പറയല്ല അത് വകുപ്പ് പ്രയോഗിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ഇവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം ഒന്നും ആരും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ വിഷയത്തിൽ നുണയാണ് പറയുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആർക്കാണ് വ്യക്തത ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സരിതായ നായരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ടെലിഫോൺ രേഖകളും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് ഡി ജി പി തന്നെ സോളർ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓഫീസ് സുതാര്യമാണെന്ന് നമ്മെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചത് ആ ഓഫീസിൽ പലയിടത്തായി സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകളിലാണ് ആ ക്യാമറയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല അത് പത്ത് ദിവസത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭോഷ്ക എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മല്ലയിലിൽ ശ്രീധരൻ നായർക്കൊപ്പം സരിതയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇതാ ഒരു ഡിജിറ്റൽ തെളിവുമായി ഇപ്പോൾ സരിത രംഗത്ത് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി തുടർച്ചയായി നുണ പറയുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ നിയമപരമായ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നാളെ കോടതി വിലയിരുത്തട്ടെ പക്ഷെ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നതല്ലേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശ്രീ ജി ടി സിദ്ദിഖ് ഇപ്പം സരിത പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് സരിത ഹാജരാക്കാൻ പോകുന്ന തെളിവുകളെല്ലാം വെച്ച് പതിനാല് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി നുണ പറഞ്ഞ ഏക വ്യക്തി എന്ന അവാർഡ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള മികവല്ലേ അദ്ദേഹം സോളർ അന്വേഷണ മുൻ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സരിത ഇന്നലെ സോളാർ കമ്മീഷനിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് മുമ്പ് സോളാർ കമ്മീഷനിൽ കൊടുത്ത മൊഴി രണ്ട് എസ് ഐ ടിക്ക് അവർ കൊടുത്ത മൊഴി വിവിധ കോടതികളിൽ അവർ കൊടുത്ത മൊഴി കേരളത്തിലുടനീളം അവർ പത്രപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന കാര്യം അവസാനം പിതിർ തുല്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്നലെ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കുഴപ്പക്കാരൻ ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യവും മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ ഞാൻ ജയിലിൽ വെച്ച അമ്മയോട് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്ണുവിന്റെ കത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്നലെ മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോ ഇതിൽ കള്ളം പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് ഈ കാര്യം തന്നെ വളരെ വ്യക്ത മലയാളികൾക്ക് വളരെ വ്യക്ത സരിത തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ ഇ പി ജയരാജൻ എന്നെ വന്ന് എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ പത്ത് കോടി രൂപ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സരിത ഇപ്പോഴും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക ഉറച്ച് പറയുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സരിത പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ എനിക്ക് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അവരെ നല്ല പോലെ ജീവിക്കണ
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അല്ല സ്ക്രൂട്ടിയാണ് അതിലൊന്നും വെല്ലുവിളിയുടെ സൗണ്ട് ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കും അതില്ലാതാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കഴിയൂ ശ്രീ ടി സിദ്ദിക്ക് താങ്കളോട് ഒരു അനുതാപത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യു ഡി എഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടിത്തെറികൾ ഷി ടി സിദ്ദിക്ക് ഇന്ന് ആർ എസ് പിയിൽ നിന്ന് ഒരു എം എൽ എ രാജിവെച്ച് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അടുത്ത ദിവസം ജെ ഡി യു കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കേരള മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവസാന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ വരികയും ഈ സർക്കാർ നിലമ്പൊത്താനുള്ള സാധ്യത പോലും തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്ന് അതൊക്കെ ഇവർ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ രണ്ടാളുകൾ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോയാൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞ് പിറകെ നടന്ന് ഒരുപാട് ഘടകക്ഷികളുടെ പിറകെ പോയവരാ മാണിയെ കൊണ്ടുപോയി പാലക്കാട് സമ്മേളനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രസംഗിപ്പിച്ചു ജെ ഡി യുവിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശ്രമം നടത്തി ആർ എസ് പിയുടെ സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കണം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്ര സമയം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ വളരെ നന്ദി ഷി ടി സിദ്ദിഖ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ രാജു എബ്രഹാം വി വി രാജേഷ്